こんにちは、ことすんです。今日はイヤーマフを編んでいきたいと思います。よろしくお願いします。はい、本日編んでいく糸はこちらです。2つともセリアさんで購入しました。と1つ目、ランジロービングですね。こちらのグレーですね。ジャンコードがこちらです。ヒット情報、こんな感じです。ドリームキャットこれは真っ白ですねこちらのお色は真っ白の方ですねカラーナンバーが24番ですジャンコードですというわけでこちらの糸を使って編んでいきます今回使う針はこちらのねジャンボかぎ針を使っていきますとこちらの糸メランジロービングを編むときはかぎ針7ミリジャンボかぎ針7ミリですこちらのドリームキャットを編むときはジャンボかぎ針の8ミリを使っていきますでは早速ジャンボかぎ針7ミリのものを使って編んでいきますはい、では早速編んでいきますえっと、まず作り目輪にしますで輪にしたらこの輪の中に細編みを全部で14個編んでいきますつ立ち上がりをつけて細編みです。一二三四五はい十四はい全部で十四目編めました。そしたらこの糸端を引っ張って輪を縮めます。結構ね。この輪の中に14面も入っているので、この真ん中ちょっと開きますけど、大丈夫です。開いちゃっても全然大丈夫です。14目編めたらこちらを輪にして編んでいきます。最初の細編みの頭に針を入れて。引き抜いてはい。次2段目です。二段目はね、玉編みなんですけど、弾力のある玉編みにしたくて、普通の玉編みじゃない感じの玉編みなのでうん、ちょっと編みにくいかもしれないですけど、慣れちゃえば大丈夫なので、ちょっとやってみます。と、今引き抜いたこの目をですね。と、一、二と、二つ立ち上がりをつけます。はい。つけたら、針に糸をかけて、で、今編んだこの目に針を入れて、で、ここに中長編みを、の未完成を編みます。向こう側から一つ糸を引っ張ってきた状態ですね。で、このままの状態で、こう針に糸をかけて、この一つ後ろですね、ここ、このぐるーっと回ってきて、最後の目ですね、この最後の目に、このクロスをさせながら、針を入れます。このままの状態で後ろの一つ後ろの目に針を入れて、こうね、針を入れて、見えるかな。一つ後ろの目に、こうね、ここに針を入れて、で、引き出します。もう一度針に糸をかけて、同じ目に。針を入れて、で、糸を引き出してきます。ここです。で、こんな状態になります。なったら、この糸を引き抜きます。はい。<笑>ちょっとちょっとね、あの、どういうことって感じなんですけど、もう一回やってみますね。で、ここでね、一つ鎖を編んで、次の目に行きます。針に糸をかけたら、次は、えっとね、この今編んだ目ありますね。このい今編んだ目と次の目を編んでいくんですけど、まずはこの今編んだ目じゃなくて、一つ、今編んだ目の一つ、進んだ目に針を入れて、ここに、中長編みの未完成を2回編みます。こうね、2回引き出して、針に糸をかけて、で、一つ、後ろもうここね編まれてます編み入れられてるんですけどそこにもう一度針を入れて
。で、ここに2回針を入れて、この糸を引き出します。こんな状態。で、引き抜きます。あ<笑>で、引き抜きます。はい。で、後ろもね、ほら、こんな感じで、こうね、どっちもこう、なん、なんていうのかな、この、ボリュームが出て、すごいボリューム感が出るんですけど、こんな感じで編んでいきます。で、編み終わったら、一つ鎖を編みます。ちょっとこの編み方、なんていうのかわかんないんですけど、うん、玉編みのクロス編み、中長編みの、うん違うな、玉編みのクロス編みみたいな名前にしますかね。<笑>針に糸をかけて、さっきと一緒で、前回編,み編んだ目と次の新しい目を編んでいきます。なのでまた針に糸をかけたらまず新しい目ですね。1個進んだ目に1、2回糸を引き出してで針に糸をかけてで1個後ろのもうここで編まれているここで編まれている目にですね針を入れます。ここですね。この一つ後ろの目に、一、二と、このように糸を引き出して、引き抜きます。で、一つ鎖を編みます。そうするとね、いい感じにこのボリュームが出るんですよね。こんな感じで。で、これをね、続けて一周編んでいきます。ちょっとこうやっていくっと開くと、あ、ここは編まれてるな。あ、こっちは何もまだ編まれてないなっていうのがね、確認できるので、わからなくなったら、声でちょっと開いてみるといいと思います。こうして、まずは、1個進んだ目に、2回、糸を引き出して、針に糸をかけて、前を通って、1つ後ろの、もう編まれている目に、針を入れて、また2回、糸を引き出して、で、最後は、糸をこのように引き抜いて、一つ鎖を編む。ですね。はい、続けていきます。ここで、えっと、すべての目に、えっと、目が入るんですよ。あ、この、14目、細編み編んだと思うんですけど、すべての目が入るんですね。えっと、編み目が入るんですよ。次のね。2段目、これで、すべての目が入るんですが、ね。はい。で、ここでね、数数えてほしいんですけど、全部でね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50
目に針を入れます。これは、えっ、ー、とね、ここが鎖目で、鎖2目して、ここですね、ここ、ここが最初の目ですね、ここに引き抜きます。はい。はい、これで3段目です。3段目はね、この、今玉編みがここ14個入ってますね。この玉編みと玉編みの間に一つずつ、えー、と鎖編みが入っているんですけど全部でこの,この上から見てこの目一つ一つが28目あることになります。えー、と玉編みの頭、うん、と鎖編み玉編みの頭鎖編みって感じですね。でこの指で刺したこの目に、えー、と細編みを編んでいきます。で細編みこちら42目にしていきます。今ここ引き抜いた目ありますねここに一つ立ち上がりをつけて、まず、えっと、2目、細編みを編みます。ここ、増し目ですね。1個。で、もう1回同じ目に、2個目の、細編みを編みます。はい。で、次のこの目ですね。次の目、ここ鎖目ですね。鎖目のところに、1つ。えっと、鎖目のところには1つ細編みで,で次の目は2つですね2つ12で次は1つと増し目と細編み増し目細編み2つ増し目入れるのと単独で1つ細編みを入れるのを交互に繰り返しながら1周編みます。はい、細編み1個、細編み2個、1、2。はい、最後ね、ここ、細編み1個で終わります。はい、これで、えっと、3段目が終わりました。ちょっとね、これ、ちょっと、こうね、こう、くにゃくにゃして、これはちょっとって思うかもしれないけど、これはこういう風になっているので、大丈夫です。あの気にしないで大丈夫ですよ。はい、そしたら、うん、とこれで、えー、と3段目が終わりましたので次4段目です。えっとねここ最初の細編みですね。まああの多分こういうここ、うん、そんなすごい初心者さん来てないと思うんですけどもし来てたらねこの最初の細編み編んだ時点でまああの何でもいいんだけど。えっと、もしねマーカーあったらマーカーなくてもいいんだけどマーカーなかったら、えー、と安全ピンとかなんだろうな安全ピンとか<笑>をあのでまあ代用してもらってもいいんだけどここねこの最初のこの細編みにこうやってね編んだ時点で印つけとくとこの最後のねあの細編み編み終わった時あ次ここだなーって分かりやすいのでそのようにねしてもらってもいいいかなと思いますでここまで編んできてまあ最初の細編みにはい引き抜きますで次4段目4段目はまたね玉編みですはいでは2つ鎖を編んで立ち上げを編みます立ち上がりですさっきまでね2目二名でこう、こう、こう、クロスしていきましたけど、次は三目と二目で、こう、あ、こうか、あ、こうか、こう、このようにクロスさせていきます。えっ、ー、と、今、最初ね、えっ、ー、と、これは立ち上がりなんで、まあ、これを一つと考えて、この、今、立ち上げをつけた目に針を入れて、一回、二回と糸を引き出します。これね。5つ,かなあ5つか5つ針に糸がかかってますね。で針に糸をかけてでまた一番後ろ、えっと、1つ後ろですね一番最後の細編みにここここに針を入れて1回今度は2回ですね12はいでこのように針に糸がかかったら糸を引き抜きますこんな感じです。
こっち側が3で前が2つで1つ2人を編みますでさっきはねえっと1つ手間、うん、と進んだ目とあとさっき編んだばっかりのこの目にねこことここでこことここでクロス編みしましたけどこの段はもうここ飛ばします。飛ばすというか新しい目だけで進んでいきます。なのでここは編まなくってこことここでクロス編みをしていきます。針に糸をかけて今ここ編んだ目ねで次の目次の目なので1つ,つ進んだところですね1つというか1つ飛ばして次の目ですねここに針を入れてで1回ぐっとね上まで持ち上げるとあの結構あのボリュームのある中長編み編めますのでで2回目グーで3回目グーでまた針に糸をかけた状態で1つ後ろの細編みに針を入れてまたグーグーっとこうね糸をこちら側に持ってきます。でこれは2目2目ですね。2回引き出したら引き抜きます。はい、で1つ鎖。でまた次の目とその次の目をクロス編みしていきます。1回2回3回はい1つ下がっ1つ後ろの細編みに1回はいもう1回ですねはい2回で引き抜きますで鎖はい今のを続けてぐるっと1周しますこの玉編みが今20個編み上がりました。はい。で、鎖を1個編んで、で、最後のね、えっ、ー、と、全部でね、玉編みが21個になるんですけど、最後の今ね、玉編み編みます。えっと、<笑>最後はね、ここですね。ここと、ここですね。を、えっ、ー、と、クロス編みの、中長編みの玉編みにしていきます。はい、これで1周したので鎖を1つ編んでで最初のねえっ、ー、とここはこれが鎖2目でここですねこれ鎖2目のここここが最初の中長編みクロス編みの玉編みの頭ですねに引き抜きますはいでこんな感じですで裏見てもらうと裏ね結構ね綺麗に編まないとここがこうビヨーンで出たりとかするとちょっと格好がつかないのでちょっと裏の方も見ながら綺麗に編めてるかなってちょっと確認した方が良いかもしれないです。はい、ではここまで編みましたら今度はねえー、っとここをえー、っとなんだっけヘッドバンドの方ですねを編んでいきます。はい、今、えっと、最初の目に引き抜き編みをしたところです。ここで一つ鎖を編んで、そしたら、えっと、ここね、今引き抜いた目ですね。この次の目ですね。次の目に引き抜きをします。引き抜き。はい。そしたら、この次の目ですね。次の目に細編み。で、その次の目に中長編み。でこの目一つ一つに、えー、と長編みを6個続けて編んでいきます1長編み1個長編み2個目長編み3個目長編み4個目長編み5個目はい最後長編み6個目ですはい、そしたら次に次の目に中長編みを編みます。中長編み、次に細編みで、えっ、ー、と
引き抜き編みを2回続けます。引き抜き、次の目にも引き抜きです。はい、これでヘッドバンド1段目終わりです。で、次2段目に入ります。1つ鎖を編んで立ち上げたら返します。返したら、今ここ引き抜いた目ですね。ここはジャンプして次の目ですね。次の目に引き抜きをします。次の目に引き抜き。はい。で、その次の目にも引き抜きをします。次の目ね。次の目はこれ、細編みなんですよ。細編み。ここ。細編みの目に引き抜きをします。で、次は中長編みの目ですね。ここ。中長編みです。中長編みの目に、細編みです。で、次から長編みなんですけど、ここね。ここに、中長編みを編みます。そしたら前段ね、えっと、ここから先長編みが5つ続くんですけど、えっと、長編みを4つ編んでいきます。長編み、1個目、2個目、3個目、長編み4個目。はい。長編み4個編めました。そしたら次の目、次の目を、中長編み、細編み、で、引き抜き編み、で、次の目も引き抜き編み、引き抜き編みをします。はい。で、これでね、ヘッドバンド2段目終わりです。次、3段目。一つ立ち上げて、ひっくり返して、今、ここね、編んだ目ですね。今、引き抜いた目。ここは飛ばして、次の目から針を入れます。ここに針を入れて、引き抜きます。で、次は、細編みですね。細編み。細編みにも引き抜きます。次は、中長編み。ここに、細編みです。細編み。で、次は、先端が、長編みが4つ続きます。はい、そこにまず、中長編み。はい、次は、長編み。で、また長編みで、で、中長編み、細編み。はい、そしたら、引き抜き編み、で、また引き抜き編みです。はい。これでヘッドバンド3段目終わりました。次4段目です。はい。そしたら1つ鎖を編んで、ひっくり返して、ここ今編んだ目ですね。ここは飛ばして、次の目に引き抜きます。で、また隣の目に引き抜きます。はい。そしたら、ここで2つ鎖を編みます。で、編んだら、針に糸をかけて、この今引き抜いて鎖を立ち上げた目に、ほんと、長編みを編みます。長編み。長編みを全部でね、これも入れて6目編んでいきます。まず1個編んだので、2、3、4、5、6、7、8、9、10、5はい最後6目ですはいこんな感じですそしたらここからえっ、ー、とこのままこの幅を保ったまんまえっ、ー、と編んでいきますここはえっ、ー、と皆さんのそのお顔の大きさ頭の大きさに合わせて編んでいってほしいんですけど私はこのね下から数えて1234今4段目まで編んだんですけどまあ、6段から7段ですね。6段から7段編んでいきたいと思います。ちょっと合わせながらやっていくので。で、ここからね、この鎖も入れてですけど、鎖、ここ、鎖と長編みを1と数えて、1、2、3、4、5、6。6個長編みが並びました。はい。で、2つ鎖を編んで、またひっくり返して、
で今立ち上げた目に長編みであとは全部ここ終わりまで長編みを編んでいきます。で、最後のこの鎖目にはね、あの、目を入れません。この鎖目とこの長編みは、まあ、二つで一つだと思ってください。はい。で、あとはね、皆さんのお好みの長さまで編んでいきます。はい。えっと、私は7段まで編んできました。で、今こんな状態です。こうね。こうなってます。で、まあ、ここは一応外します。まあ、切ってもいいし、あとでここねもう一つ同じのを作ってつなげるのでちょっとここ長めに切ってもいいです私はちょっとこのまんまにしておきますで次ですけどこちら側がまあ表なんですけどえっ、ー、と使うのは裏なんですねでまあ表を見てこのようにで次はこの下の部分を編んでいきますそれで、えー、とここねこっからこういうふうに編んでったと思うんですけどここでこの円が一周する場所なんですね。でまあちょっとここにあのここに印つけとけばよかったんですけどえっ、ー、とちょっとつけてないのでここに立ち上がりの鎖2目があってここで一周なんですよ。ここでね。でここが始まりの玉編みで、で、次の玉編みから数えます。1、2、3、三つ。で、この4つ目の玉編みのこの、こっちが玉、こっちが鎖編みで、こっちが玉編みの頭なんですけど、えっと、鎖編みの方に印をつけます。こっちですね。で、ここからですけど、ここ、今、ここに印つけました。ここから数えて14目。1、2、3、45678910111213ここで14目ですねここに印をつけますマーカーマーカーをつけますねはいでこっからねここまでが14目ですで玉編みの数は1234567個あります。ここから針を入れて、今この印をつけたところに針を入れて、そして糸を新しくつけます。でつけて引き出して、一つ立ち上がりをつけて、で隣のね、目に引き抜きます。引き抜いて、で次の目に細編み。で次の目に中長編み。で、次の目に、長編みです。長編みを6個連続編みます。はい、6個ですね。6個編みました。はい、そしたら次は、中長編み。次が細編み。引き抜いてでまたここねえっ、ー、とマーカーが入っているところに来ましたここも引き抜きますはいそしたら一つ鎖を編んで返します今引き抜いた目はジャンプして次の目に引き抜きをしますでもう一つ次の目にも引き抜きで細編み次の目に細編みですね細編み中長編みはい長編みを四つ連続で編みます。一個。二個。三個。はい、四つ、四つ目ですね。はい。で。中長編み。細編み。引き抜きを。二回連続で。編んで、はい。これでね、下の部分編めました。はい。そしたらこれね、えっ、ー、と、まあ、留め鎖を一回して
で外しますまあ、こんな形のものができましたで、これは裏裏を見ますこのようにでこちら側がえっ、ー、と前ですね前側顔の前側こっち側は頭側ですねこの短い方ねここにこういう三日月型のものがありますけどこれのここからここが短い方が前でここからここが長い方が、うん、と後ろですねになりますはいでえっ、ー、とこれを2つ同じものを作りますそしてですねこれにファーをつけていきますマフの部分ですねはいでこれですけどこれ皆さん雨の積もりの苦手ですよねで私もすごい苦手ですうんと目が見えないのでもうこれはもうあのなんていうのかな勘でほぼ勘で編んできます<笑>使う針はジャャンボカギ針針ミリでですすここれをままずね、輪にしますここまでは、ね、大丈夫ですよね。でこういうふうにしてここに細編みを全部で7個編み入れます。1つ鎖を編んで,でここに7個1で編んだらね1個目のこれ編んだんですよこの。こう見えてもちゃんと編んであるんですけど細編みで触るとこうね細編みの頭がこここのようにこう触ると細編みの頭がこうなんとなくわかるんですよここにあ,あるなってでそこにこのようにこう最初の目にねこうやって印をつけておいてくださいで、これ今1個細編み編みみました。あと全部で6個編みます。でねこの6このねえっ、ー、と細編み編む時あまりギュッてやるとこれがね最後これ引っ張って輪を閉じるんですけどこれが動,動かなくなっちゃうんですよ。なので少し緩めに細編みの方を出てください。動かないですね<笑>きつかったかなはいかなりちょっと緩めに編んできました今度は大丈夫かなあいきますね結構緩く編まないとこの輪が引き締まらない感じですねぎゅはいな,なんとかね引き締まりましたけどちょっとどうなってるかわかんないですけどとにかくここがね引き締まりましたこんな感じでねで針をね戻しますで戻したらこのね最後に編んだこの目ここここにもねマーカー入れたいんですけどこうやって触るとなんとなくこうこの細編みの頭がね手にかすかに当たるんですよ。でそれをちょっと頼りにマーカーをもう一個入れます。ここ,こ,こが最後の目ってことですね斜め目ですね。はい。で、こんな感じでマーカーがつきました。そしたらね、この最初についてるマーカーのところに、こう、厳密じゃなくていいですよ。なんとなくでいいです。なんとなく入れてください。こう、ぐさっと。そして、ここに引き抜きします。こう。引き抜きしましたね。そしたら、ここで立ち上がって、で、今、この入れた目。押さえるとなんとなくこう間が空いてるので分かりやすいと思うんですけどここにここにね細編みを編みますはいで編んだらまたすかさずここできた細編みに今このね今まで入ってたマーカーでも新しいマーカーでもいいんですけどそれをすかさずこのまた新しくできた細編みの頭に入れますこ,これもね厳密じゃなくていいですなんとなくだなーっていうところね入れてくださいそしたら今ここねちょうど触ると分かるんですけどこれが入ってる目目にもう一度針を入れてでここに細編みでこれでね細編みの中に2つ細編みが入って増し目ができましたでここね斜め全部であるはずなので今1目入れましたねあと6目を2目ずつ入れて全部で14目にしていきます。今2目編んだのでここまで来るまでの間に14個入れば大丈夫です。1、2、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、
なのであとは12個ですね12ちょっと触ってこの辺だなと思ったらここね針を入れて3同じところに4で次またこうやってちょっとずらして触ってここに56でちょっとまたずらしてあこの辺にあるななんかなんか入りそうなとこあるなと思ったら7 8でまたちょっとずらしてこの辺にあるなと思ったら910でまたほんのちょっとずらすとここにあるんですよでここで11で12でここまで12来たらこの最後ね最後に1314を入れれば14目になるのでここに入れますもうこの辺はもうほんとあこの辺かなっていうの感じでいいです。ここじゃないとダメっていうのはないです。少しぐらいずれたとしても丸くなりますのでね、大丈夫です。で、13。で、もう一回同じ目に14。細編みですね。入れます。で、最後のこのね、14目目に、ここね、触って、あここら辺だなって、なんとなくわかると思うんですけど、そこにこう入れておきます。はい。で、これでね、えっ、ー、と、2段目が終わりました。はい。で、次3段目です。3段目、またね、ここの、この緑のね、この、こあの、マーカーめがけて、ここら辺だなーっていうところめがけて針入れます。入れたらそのまま糸を引き出して、で今、勢い余って引き抜いちゃいましたね。引き抜きました。はい。そしたらね、ここでこれ外してで立ち上がりをつけてで1つね細編みを編みますでここにまたマーカー入れますで今1目編みましたでこのマーカーからつこのマーカーまでの間に全部で21目このマーカーも入れてねこの細編みも入れて全部ここが21目になるように編んでいきます。まず今1個目入れました。で、またね、同じところにもう1つ入れます。これで2個目ですね。2。で、えっと、増し目、普通の細編み、増し目、普通の細編みと繰り返していきます。今、増し目しました。で、次は普通の細編み。3。4。同じところに5次6次の目7同じところに8次の目9で次の目10同じところに11次の目12。次の目、順当13。同じところに14。次の目15。次の目16。同じところに17。次の目18。次の目。19で同じところに20、はい、最後ねこの最後の目の印が来ましたのでここで21ですねここで21目目ですはいでまたねこれなんとなくマーカーを入れておきますでこれでね21目完成ですで、4段目もまた、最初のこの、緑のところめがけて、針を入れて、引き抜きます。で、外してね、置きましょう。そして、1つ立ち上がりをつけて、またここ、同じところに、細編みを編むと。で、編んだら、この、細編みに印をつけておきます。はい。
次読んだ目は全部でね28目編んでいきます。今のねこれ最初に編んだ細編みも入れて28目ですね。で今度はえっと細編み細編み増し目細編み細編み増し目を繰り返していきます。最初は細編みで、えっと、2回連続細編み細編みで次増し目。なのでここ一番最後増し目で終わります。今最初細編みですね。細編み1個したので1次の目。2次の目3同じ目に4次の目5次の目6次の目7同じ目に8次の目9次の目10次の目11同じ目に12次の目13次の目14次の目15同じ目に16次の目17次の目18次の目19同じところに20次の目21次の目22次の目23同じところに24次の目25次の目26次の目27はい、で最後ラストですねラストこのマーカーがついているところに27で同じところに28ですはいこれで28目編めましたで最後の目に細編みをつけますあ細編みじゃなくてマーカーをつけますはいこんな感じでねなんとなく入れててもこう丸くなるのでねそんなにねあの今私がやった通りにやっていけばまあ、目が見えなくてもなんとなくこう増し目していけると思いますでは最後の段ですね最後の段5段目です5段目またねこの最初のこの印のところに引き抜いて一つ立ち上げてでこのマーカーがついていた目に細編みを1個編みます編んだらマーカーはいで今度はえっ、ー、と増し目細編み細編み細編み増し目細編み細編み細編みと繰り返して編んでいきますなのでここは最初増し目から始まりますで1 1個編んだので同じところに2個目はいでは3次の目4次の目5はいで次の目6同じ目に7はい次の目8次の目9次の目10はいで次の目11同じ目に12。次の目13はい次の目24次の目15はいで16同じ目に17次の目18次の目19次の目20次の目21はい同じ目に22次の目23次の目24次の目25はい次同じ目に26はい同じ目に27次の目28次の目29次の目30
。で、次の目、31で、同じ目に32。はい。で、33、次の目に34。はい。最後ね、このマーカーのところで35目です。まあ、このね、マーカーからこのマーカーまで35目入ればそれで大丈夫です。はい、そしたら最後の目にマーカーを移してで、これでね、一周したのでこのマフ部分は終わりです。最終段ですね。はい、で、引き抜いておきます。はい。ではね、パーを取り付けていきます。えっと、この編み地の裏側を、裏面をね、裏面を表にして、えっと、作っていくので、えっと、表の方に取り付けていきます。と、この、えっと、細編み見ていただけるとわかると思うんですけど、こうやってね、細編み。こんな風になってるのが表面で、でも裏が、裏がこう、このようになってるのが裏ですね、これ。細編みがね、こんな風に。ハの字になってるのが裏で、ちゃんと揃ってるのが表面ですね。で、この表面をに取り付けていきます。こうですね。で、今、ここに引き抜いたところですね。最初の目に引き抜いたところで始めます。それで、えっと、目を入れるところなんですけど、うん、とこのモチーフ。このモチーフ。あの、玉編みのモチーフの,の頭と、あと鎖目のところに針を入れていきます。で、こっちの長編みの方は目は入れないです。で、どうこういうところですね。こういう玉編みの、ここ、鎖目ですね、ここ。で、これが玉編みの頭ですね。頭。こういう風にして針を入れていきます。こうですね。こことか、こことか。はい。えっと、それでですね、この、ここの玉編みのこのモチーフは、全部でこの玉編みの頭と鎖編みを入れて、42目あるんですけどね、ここをぐるっと42目。でこっちは、えっと、35目しかないんですよね。なので、こう、一目一目こう入れていくと、途中で余ってしまうので、ちょっとどっかね、あの適当なところで、ほんと適当なところでいいので、えっと、飛ばしながら、こっちの目をね、飛ばしながら引きます。えー、っと、斜めぐらい飛ばしていく感じですね。まあ、あの、皆さん飛ばすところ、こう、印をつけて、7個印をつけて、そこを飛ばすっていう感じでもいいし、まあ、私はね、あの適当にやっていきます。<笑>適当になんか飛ばしながら、なんとなくこう、こういう風になるように、こう、うまくつくようにしていきます。では、まずは、どっから始めてもいいんですけど、まあ、ここにちょうどマーカーがついているので、ここから始めたいと思います。これ引き抜いた状態ですね。もう一回このね、目の方に、こっちのパーの目の方に針を入れて、で、ここ、針を入れて、ここから始めます。まあ、引き抜いていきます。で、全部引き抜きで編んでいきます。で、手でこう探りながら、次の目と、まあ、適当にこう何て言うのかなこうえっと縫うみたいにしてこう合わせていく感じですね。綺麗にやりたい人はマーカーで7つ適当にこう均等に印をつけてそこは飛ばすっていう感じでやってもいいと思います。こんな感じでこういう感じでね。引き抜いて引き抜いてこっちも引き抜いて針を入れて針を入れて引き抜いて引き抜いてひっくりくとこの辺から玉編みと
鎖編みにも目が入ってくるのでその下とかですねここだったらここの辺ですねこうやってここはここはここですねこれこれ玉編みのちょうど上のあたりに針を入れて編んでいきます。ここも、ここ、あの、玉みの頭ですね。玉みの頭。で、ここに長編みが入ってるんですけど、ここにちょっとね、一緒に針を入れて、こんな感じで、ここに編みつけていきます。ここはちょうどこの、玉編みのすぐ上ですね。ここに針を入れて、引き抜いて、引き抜いて、引き抜いてって感じで、こんな感じで、まあ、くるっとね、編み付けていきます。で、ここはね、差し掛かったら、ちょうどこれがちょっと邪魔なんですけど、そこもね、あんまりこう、気にしないで、こう入れて、こう、針を入れたら、こっち側から、こう持ってきて、こうね、で引き出して、そのまま、引き抜くという感じで大丈夫です。入れてでこっち側にねこう入れてこの裏側からこのこ,こっち側にねあのー、ファーをこう渡してって大丈夫です。こう入れてこう入れてこうですね。はいという感じでこうぐるっと一周編みつけていきます。はい、今ちょうどね糸が足りなくなってしまったので新しいのをつけます。まあ、付け方をしていきます。まあ、ここでね、こう、結んでもいいんですけど、結んじゃってもいいんですけど、まあ、こう、こう、こういう風に当てて、これがね、古い糸。で、新しい糸。これをこうやって引っ張ります。こう。で、で、またここから編んでいきます。こんな感じで。で、新しい糸と古い糸は、こんな感じで、ここで。待機してます。あとでね、これはこっち側と、まあ、向こう側にこう、糸端を入れていくって感じですね。はい。では、またね、このまま、新しく糸もつけたので、進めていきます。はい。で、ここがね、あの、印ついてるので、ここで最後なんですけど、ちょっと、ちょっとこっち側と私がなんかちょっと飛ばすのが甘くて、うん、ちょっとあんまり合わなくなったんですけど、<笑>まあ、とりあえず、入れるところに入れます。入れるところに入れて、まあ、こんな感じですね。うん。でも、その、なんていうのかな、ちょっとこの辺とか、あのー、そんなに綺麗にえっ、ー、と一目一目ね合わせてないんですけど全然大丈夫ですよねほらわかんないんですよ<笑>なので結構ねあの適当にやっても結構大丈夫ですこんな感じでこの辺もはいちょっとこんな感じでで一応ねこれで一周しましたはいそしたら、まあ、この辺のちょっと邪魔なのでねマーカーを取り外していきます。でまあここがとりあえず最初の目なのでこれを切ってファーを切りまして糸を切りましてで抜いてでこれにこの糸端にとじ針に。そうして、まあ、これが最初の細みということでちょ,ちょっと見えないんですけど、まあ、なんとなくこうやって入れてでなんとなくこう入れて<笑>うんなんとなくチェーンつなぎにしました今ねうんあこれ細みじゃないですねこれ引き抜きの目ですねでこんな感じででも分かんないんですよほら全然適当にやってもとりあえずなんとかなるので
パーはねそんなに適当にやっても大丈夫ですであとは糸端をこのこっち側にねうーんとこうやって通していけば本当にわからなくなりますなのでこの辺はすごく編みにくいけどね適当に編んでもこういうファー系の何て言うのかなえっ、ー、と糸は<笑>あのなんとかなるのででもねこうやってああ今引っかかったんですよこれもう引っかかったこれ引っかかるんだよな<笑>これが嫌なんだよもう出てこないから一生これほらもう<笑>一生出てこないんですよこれこれここで引っかかるとさこれでもうな何十分もこれで格闘することになるどっかでね間違って引っかかっちゃってどっかこう細いところ通ってきてしまったらしいあーまずいこれはうんどうしようこれ他のも他のをなんかこうグイグイ引っ張っていったらしいこれだからちょっと全然関係ない人をこうグイグイ引っ張ったせいでこうなりましたちょっとこれは問題なのでちょっと編み直していきます<笑>うんなんかこのこれにも引っ張らなきゃいけないんだけど私が勘違いして全く違うこの無実の人をね無実の目をこうグイグイ引っ張ったおかげでなんかこんなになっちゃったんでちょっとやり直してみますでとりあえずね皆さんはこう,こういうことないように気をつけてくださいでまあこれでね一応このようにまあ、あとこの辺とかもこうやってねうんと入れてこうね糸端を処理してねいきますはいえー、とね同じものを2つ編みましたはいでこの印のついてる方がここの距離が短い方ですでこのように合わせますね距離の短い方が同じ向きになるようにしますはいでこの距離が短い方がここのねここの距離が短い方が顔側になりますであとはこことこれをねつなげるんですけどこうやってでこれ裏から裏を見てつなげていきますこうですねでこっからつなげていきますここは長編みの頭同士をつなげていきますまずこちら側の長編みの頭と向こう側のこの目に編みかけの目に針を入れますで入れたらそのままねこっち側に引き出していきますはいで一つ鎖を編んでで隣のこの長編みの頭と後ろの長編みの頭ですねこの後ろの長編みの頭に針を入れてでまあ引き抜いていきますまあここ細編みでもね大丈夫ですけどまあうんとちょうどね頭のてっぺんに当たる部分なんですよなのであまり凹凸がない方がいいかなと思ったので引き抜きにしましたまあこの辺は皆さんのお好みでもちろんねあの細編みでつなげてもいいですまあこうやってねえー、とこちら側の長編みの頭と向こう側の長編みの頭を同時に引き抜きながら端までいきます。でここで端ですね。はい、でまあこんな感じで前から見たら前というか表から見たらあまり目立たない感じですね。はい、そしたら一つ鎖目を編んで留め鎖をしてでここでカットします。糸始末ができるぐらい残してカットいたします。はい、あとはこれね。ここで糸始末をしていきます。で、次はですけど、こう繋がったので、この顎紐ですね。まあ、これ色々考えたんですけど、これ試作なんですけど、この試作のはね。こういう風にしてこう。ここにボタンつけてでまあ、ちょっと簡単にですけど、ここにこう通して。で、まあこういう感じで。こういう感じでね、こうしたんですよ。こう。で、まあ、こういう風に顎に引っ掛けてって感じにしたんですけど、なのでこれね、ちょっとね、なんだろうな
苦しいんですよねすごく<笑>、うん。なのであんまりね良くなかったんですよ。ちょっと編み方これ適当にこういう風にね玉編みのコート作ったんですけど<笑>、えー、まあこ,この玉編みのコートじゃない方がいいと思います。なのでもしこうしたかったらここからこうまあ細編みでコードを編むとか、まあ、長編みでもいいんですけど編んでこの辺にこう通してでボタンをつけてそこにこううんとはめるみたいな感じにしてもまあいいかなと思いますけどであんまりねおすすめしないですなんかほんと苦しいんですよこれなんか<笑>なんか苦しかったのでこっちはあんまりねおすすめはしないですけどまあ顎ひもをこうね結んでポンポンつけるんですよこれからポンポンポンつけるんですけどこれがちょっとなん,なんていうのかなえー、と恥ずかしいというかさ<笑>若者向けかなって感じもするしないでもないのでもし、えー、とそっちがちょっと、あのー、自分としてはあまり気に食わないなと思ったらこういうふうにつけてもいいと思います。うん、これは、まあ、こんな感じです、はい、で,でこ,ここからはコードを編んでいきます。ではね、あの新しく糸をつけていきます。これで三つ目ですかね。7ミリのジャンボかぎ針編んでいきます。ここの両脇が中長編みで、1、2、3、4長編みになってます。なので、このちょうど真ん中ですね。ここに針を入れて、そしてえっと糸をつけて編んでいきます。こちら側に糸を引き出して、一つ立ち上がりをつけて、まずは細編みを編みます。はい、で編んだら1つ鎖を編んでひっくり返しますでひっくり返したらこの下のこの目ですねこここれここに針を入れてここに細編みを編みますで1つ鎖を編んでひっくり返しますでまたね同じようにこの下のこの目にここですねここに針を入れてで細編みで1つ鎖を編んでひっくり返す細編み、鎖編み、返して、下のこの目に、細編み、鎖を編んで、返して、この目に、細編み。はい、これを続けてね、皆さんのお好きな長さにまで編んでいってください。結構長くしてもいいかな。長くするとポンポンがね下の方に垂れて揺れてねすごい可愛くなるのでまあ,あの皆さんのお手持ちの糸を許す限りあり長くしていっても大丈夫だと思いますはいでは続けていきますはいあのね結構長めにしました測ってみたんですけど4 7センチでしたそしたら、今ね、えっと、細編みを編んだ状態で終わっています。まだね、鎖一目編んでません。で、一つ鎖を編んで、ぎゅっとやって、で、ここで、まあ、切ります。こんな感じで、切っときますね。はい。そしたら、今度ね、こっち側も同じように、えっと、首紐、首紐じゃない、<笑>顎紐を、あの、つけていきます。はい、両方とも顎ひもができましたつきましたで次はこの先につけるポンポンを作っていきたいと思いますこの厚紙でこういうのを作ってきましたはいポンポンメーカーみたいなのもあるんですけどまあそれ使っても全然大丈夫ですこれ6センチですね6センチのこういうポンポン用の厚紙を作りましたでこれにまあ何回かな、まあ、まあお好きなだけ巻いてもらっていいんですけどとりあえずこんな感じで巻いていきます。はい、で今16巻きしたんですけどここにちょこっとねあのこれ
これを少し混ぜ込みたいと思います。可愛い,いんじゃないかなと思って。ちょっと混ぜます。十六、十、十七、十八。こんな感じで、ちょっと混ぜます。十九、二十。で、これ三重巻きしました。まあ、大体このぐらいでいいかな。はい、そしたら、同じ糸でね、この糸で縛ってもいいんですけど、私はこのタコ糸を使いたいと思います。タコ糸でね、こう結んでいきます。入んない。で、タコ糸で今回はやります。この毛糸で別にやってもいいんですけど、これちょっとなんかロービング糸でなんかギュッとねやるとちぎれちゃいそうな感じがしたのでなので今回タコ糸使いますで少し長めにねこの糸先糸端を使って先ほどのあご紐の先端に取り付けていくので少し長めにこれ2回巻きますはいでギュッとねなるべく真ん中にギュッとこう締めますね。でもう一度結びます。はい。ギュッとね。タコ糸なのでギュッとやりやすいんですよ。ちょっと痛いけど<笑>。で、あとはちょっと同じぐらいの長さに切ります。はい、こんな感じでなっているのでこのくっついてる糸端を切りますチョキチョキで外してここを切ってきますねあ見えてないここを切ってきますこんな感じでこっちもねはいでここでねくしゃくしゃってやってでこういうちょっとなん,なんていうのかなこう飛び出たところありますよねこういうこういうところをこうチョキチョキって切ってで、整えていきます。長めのところ。で、もう一つの、これをね、二つ作ります。はい、チョキチョキしてきました。<笑>可愛くないですか、これ。<笑>可愛い。なんか結構ね、これ、毛だらけっていうか、服にいっぱいつくので、気をつけてください。はい。そしたら、このあご紐の先端につけていきます。まあ、ここにね、こう、結びつける感じで、切ればいいと思うんですよね。こんな感じでここにこうやって。で最後もう一回ここで結べば頑丈につくんじゃないかなって思うんだけど<笑>であとはこれはこの糸端をねこのもう一回この中に通してこ
んでこうやって切ければいいと思うんだけどなどうかな<笑>取れたらごめんね<笑>取れたらごめんとりあえずこういうつけ方しました私はねまあ違うつけ方ありましたらねそっちの方まあ皆さんにお任せしますでこっちもね同じように糸を端を中に入れて切ってもう,もう片方もつけますはいつけましたどっちもねはいである程度ね糸始末しましたあここしてなかった<笑>これまだこれまだしてませんですこれはこうやって切っちゃえばいいですはいそしてであとはねこのもうこれでね出来上がりでもいいんですけどまあここちょっと脇をね脇というかこのね補修したい補修補強したいところですねなのでまあこ,こ,こ,んとこ,れかこの辺りから針を入れてこの辺から針を入れてでここちょっと引き抜きしてまた綺麗にしていきます。まあ、こうやってね引き抜きしてで今ここ目に入れてますねここまだ目ですねここ引き抜きかな引き抜きの目なので引き抜きの目に引き抜きしますでまあここからねあのこれは鎖編みですね鎖編みのところに横から入れてますでこれは長編みなしですね。足にまあ2回ぐらい。2回ぐらいずつ入れていきます。これちょっとごちゃっとなってるところは飛ばして<笑>。こんな感じで、引き抜きの目を入れていきます。結構ね適当で大丈夫ですよ。適当で。2目ずつぐらいですかね。あのこの足とか、この1台に対して2目ずつ入れていくとちょうどいいと思います。今こんな感じですね。ちょっとなんか、ちょっとあれかな。こんな感じですね。で、あとは目に入れていけばいいですね。ここ、引き抜きとか、そんな感じの目です。はい。それで。ここ補強したのでこっち側も同じようにやっていきますちょっとなんかまっすぐじゃないな<笑>もうちょっと綺麗にやった方がいいかも<笑>はい反対側も同じように引き抜きしていきますはいできましたこんな感じ全部ね糸始末も終えましたはい残りがこのぐらいこっちのメランジロービングの方はまあ、このぐらい残りました。3玉使って残りこのぐらいです。そしてドリームキャットの方は残りこれくらいです。これも3玉で3玉目がこれですね。このぐらい残ってます。はい。そしてえっとまあサイズ測りますかね。まずここね。ここからここまで何センチか。だいたい20センチですね。まあ、幅。ここの幅が、まあ、6センチ。で、直径。うん、この、ポワポワからポワポワまで、16センチですね。ここはさっき測りましたよね。もう一回測っておきますか。よいしょ。えっと、42センチぐらいです。こんな感じですね。うん。はい。<笑>できました。はい。そして、えっ、ー、とね、まあちょっと
あと他ね作ったのお見せしますこれが試作で作ったやつですねさっきちょっと見,見せたかなここここでね、まあ、これは、えー、糸はこのベージュの糸があこちらベージュの糸がメランジロービングのえっとカラナバが1番ではいジャンコードです映るかなはいそれでこのフェイクファーはドリームキャットのカラナバ22番うんとジャンコードはいですですねうんうんでこれはこれね引き抜きしてないんですよここなのでこうかぶってるうちにだんだん伸びてきてもうあごなんだなんていうのもう耳よりもずっと下までねくるんですよこれ<笑>それはそれでなんかねもう小顔に見えるのでいいんですけどうんこれはちょっとあのここが長くなりましたねでもう一つね作ったんですけどはいこれ<笑>これ可愛くないですかこれこれはえっとねえっとね、これはパンドラハウス、うん、とパンドラハウスさんで購入しましたえっと元弘さんのですねえっとねウールロービングトーンっていうのなんですけど、まあ、ウール 100% のものですで、まあ、だいたいいくらだったかな1000円くらいだったと思うんですけど1000円ちょっとん消費税入れて1000円超えたかもしれないですけど、まあ、こんな感じの糸です。だいたいこのメランジロービングにあのー、ゲージの方はだいたい合ってる感じでした。私ははいなのでまあ使い勝手が良くてね100グラムもあるのでもう一玉でこれ作れました。でうんと一玉で作れてで余ったのがもうこのねこれもこのポンポンも作って余ったのがこれぐらいです。はい。でえっ、ー、とまあ、1これカラーナンバー言うあカラーナンバーが105番ですねでまあ、ジャンコードこちらですはいこれね可愛い,いですよすごいなんかこうサイバーですねボーカロイドがしてそうな感じの<笑>うんですねでこれはこっちよりはこの顎ひもが短めに作りましたねなのででちょっとこれねあの顎ひものところにこれするのちょっともしかしたらチクチクするかもしれないですねこれちょっとこっちのねメランジロービングよりはこれウール 100% なのでちょっとあのこれちょっと出てきてますちょっとあのうんなんていうのかなチクチクしました、うん、なのでうんはいそんな感じです<笑>仲良くさせていただいている方が編み物仲間が夜がね寒いと。耳が冷たくなるということで耳当ていいんじゃないかなということでイヤマフ今回編みましたはいちょっと大きめを意識しましたあの大きめにすると小顔に見えるんですよこれちょっとねつけてお散歩してみたんですけどまあ暖かかったですすっごく暖かかったしあとなんかねこれがビスケットみたい<笑>耳にね大きいビスケットが2つくっついてるみたいでもう可愛かったですだからまあ我々世代でもまあ大丈夫だと思う若い方とかはもっと似合うと思います<笑>いや私たちも似合いますけどもうちょっと若い子がするともっと可愛く<笑>もっと可愛くなるっていうの公平があるもうちょっとうんと可愛くなると思いますはいなのでもしよかったらあの編んでみてくださいはいというわけで今回はえっとなんか今回はねあんまり何も事もなくできましたはい何もあの滞りなくできました最初からなんかこれ一番最初に作ったんですけどもう最初から形になったんでよかったなって思います。はい、というわけで、えっと、最後までご視聴していただきましてどうもありがとうございました。はい、こちらです